This is a mudguard. This is a clutch lever. This is a mechanic working on a bike part. This is that same mechanic standing in front of a factory. This is where that mechanic works. Mandela Delario, home of one of Italy's most iconic brands. This is Moto Guzzi. During the First World War, three young men, two aircraft pilots, and one mechanic become good friends and decide to form a company based on their collective passion for motorcycles. Their names, Giorgio Perotti, Giovanni Ravelli, and Carlo Guzzi. Sadly, Ravelli loses his life in a test flight following the war, but this does not deter his good friends from realizing the trio's dream. Guzzi and Perotti waste no time in creating their first prototype, and with the financial help of Perotti's father, Emanuele Vittorio, Moto Guzzi finally takes flight in 1921. The company decides to adopt the Spread Eagle motif as its badge in honor of Ravelli, and sets up shop in Mandela Delario on the shores of Lake Como. My first impressions of that place are like anybody's. I can't believe this factory is here, right on the shores of Lake Como, right at the base of these mountains. It's the most spectacular place for a factory you would ever imagine. Mandello è conosciuto tutto il mondo per questo, per la Moto Guzzi. Se no, sarebbe stato solo un paese di pescatori. Beh, Mandello è un po' un'isola felice nella Lombardia e quindi una persona che viene a visitare Mandello è sicuramente un'esperienza nuova. Per me la Moto Gucci rappresenta soprattutto un motivo di orgoglio per Mandello e per l'Italia perché la ritengo un marchio fondamentale per questo paese, anche perché a quest'anno arriviamo ai 100 anni. Sono confluiti centinaia di persone, migliaia di persone che arrivavano nella Lombardia del Lago, che venivano a lavorare qui, in più hanno creato quell'indotto per migliorare sia la vita del Mandellese, ma di tutti gli altri dell'intorno, ecco. Sono poche le aziende che vantano le moto fatte a mano, una per una. On the lake shores of Mandello, it isn't only Moto Guzzi that is enjoying success on a global scale. The rowing club is also blazing a trail in the sports world. So when I first went to Mandello, I saw that there was a rowing club. And I thought, oh, well, they must be building motor boats or something. They said, no, Guzzi makes like rowing shells, lightweight, high performance rowing shells. And they focus on the rowers and they make the best shells for the rowers. Canottieri Moto Guzzi has become a cornerstone of Italian rowing history, collecting 22 European and World Championships as well as 10 Olympic gold medals. Any trip to Mandello isn't truly complete without a visit to the iconic Red Gate that for so long has been the backdrop for many a motorbike pilgrimage. E fa piacere sempre quando persone di altri paesi e anche di altre città vengono qui a fare la foto davanti al cancello rosso e con la loro Moto Guzzi. It is here in Mandello that the company builds its first motorcycle, the legendary eight horsepower Normale. Allora, la Normale è la prima moto costruita da Carlo Guzzi, che aveva deciso di creare una moto semplice da usare, doveva essere molto robusta, non doveva avere nessun problema e nessun difetto che avevano le altre moto. Perciò aveva deciso di rivoluzionare tutto. Non era la moto come facevano tanti che. Era magari una moto potente, anche la cilindrata erano molto più alte, lui ha fatto proprio la moto che era per tutti. Following the Normale was the Aeroni 250, Italy's best-selling motorbike for over 15 years. Success in the engineering base also leads to success on track, with Guzzi taking home plenty of race victories in the span of four decades. Io ho sempre sostenuto che nel DNA Moto Guzzi Il racing è una cosa molto importante e fondamentale perché dalle corse dove si sviluppa il know-how e diciamo le nuove innovazioni, la ricerca è una cosa fondamentale secondo me diciamo nell'economia di un'azienda che fa moto. Moto Guzzi's racing pedigree owes much of its success to one legendary Italian racer, Oma Bono Tenny. Known as the Black Devil due to his audacious riding style in the Isle of Man TT, Tenny's ability on two wheels was unquestionable. From 1933 to 1947, he had amassed 47 race victories in various classes, a true icon of the sport. 
After years of dominance, culminating in 1957 with their last victory on track, Moto Guzzi shift the focus away from racing and move towards bike production. Following the Second World War, Moto Guzzi's production ramps up. The Moto Legera 65 becomes Europe's best-selling bike for over a decade and is joined in the showrooms by the Galetto in 1950. Galetto, especially then, very diffused in the Austrian zone. Arrivano i macellai dalla Valsassina, venivano a Lecco a prendere i quarti di bue, ok, lo mettevano in mezzo lì e andavano su. E poi il galletto ha girato il mondo, era la moto dei missionari, c'è gente che è arrivata dappertutto. E il galletto rappresentava il primo scooterone in un certo senso. 1950 is also the same year as another iconic breakthrough. No, not that one. I'm talking about this one. This is the Moto Guzzi wind tunnel. Nowadays, they're a dime a dozen, but when built, this state-of-the-art feat of engineering made Moto Guzzi the first constructor in the world to own one. La cadere del vento è una cosa straordinaria perché soprattutto si poteva mettere la moto intera e non il modellino. Che il motociclista poteva salire sulla motocicletta. Assumeva proprio la posizione ideale per andare più veloce. La Galleria del Vento ha iniziato nel 1956 a lavorare con le moto da corsa, così. Era entusiasmante lavorare perché il lavoro che facevi era, a parte qualcosa di nuovo, ma qualcosa che ti stimolava nel farlo, ecco. Praticamente è stata voluta assolutamente da Carlo Guzzi perché aveva capito l'importanza dell'aerodinamica. E se noi guardiamo le selle, una volta c'era il sellino dove il pilota stava seduto e poi c'era un cuscinetto sul parafango posteriore per abbassarsi sul serbatoio. L'evoluzione è stata l'invenzione della sella lunga, cioè dove il pilota poteva scivolare indietro e poter assumere proprio la posizione. In practical terms, the wind tunnel allows the already brilliant engineers to be even brillianter. Sadly, we can't turn it on, as it hasn't been fired up since 1970, and apparently it's so loud, the townsfolk of beautiful nearby Bellagio would probably hear it. Speaking of beautiful things, this is the Moto Guzzi V8, or Auto Cilindri as it is known around here. A truly extraordinary machine. L'Otto Cilindri è stata la moto rivoluzionaria, una moto così nessuno l'aveva neanche pensata. La motocilindri è stata anche quella sviluppata nella Galleria del Vento perché la carenatura a campana, che era la forma aerodinamica più performante all'epoca, era eccezionale, era un qualche cosa di rivoluzionario perché era un qualche cosa che andava fuori da tutti gli schemi fino a quel momento sviluppati. Dal punto di vista del design è una follia, però una follia veramente bella. Come una Formula 1 di oggi su due ruote, è da pelle d'oca. 285 km all'ora nel 1957, anno in cui la Moto Guzzi si è ritirata dalle competizioni purtroppo. The 1950s proved to be an excellent 10 years for Moto Guzzi, but what would the following decade of Beatlemania, Woodstock, and Flower Power bring? We give you the 90 V-twin engine, the rock upon which Moto Guzzi expands its motorcycle empire. This revolutionary power unit is used in models such as the Guzzi V7, the V7 Special, and the 70 brake horsepower V7 Sport, which motorcycle mechanics editor Charles Dean thought was like a BMW with a little bit extra. Io sono entrato nel 62 alla Moto Guzzi, dal 68 sono entrato a far parte del reparto esperimenti, questo reparto dove si montavano i primi prototipi dei V7. Io poi montavo il motore, preparavo le testate e lo provavo anche in sala prova, quindi tutto lo sviluppo di questo motore e dei successivi arrivava dalla progettazione, però io in sala prova ho fatto tutte quelle modifiche tali che sono rimasti poi negli anni a venire. The V7 was truly an iconic breakthrough, and the innovation hits just keep on coming with yet another bike that has had more screen time than a Hollywood A-lister. This beauty didn't just magically exit Moto Guzzi HQ one day. It has quite the birth story. In the late 60s, the LAPD was busy patrolling the streets of Los Angeles aboard the Guzzi V7s, but noticed that after hours of sitting in the saddle, the bike wasn't tailor-made to their needs. 
So a team of representatives from LA headed over to Mandela to see if they could create a more comfortable motorbike. Sono arrivati il, un sergente americano e l'importatore, no, Berliner. Avevamo preparato una moto, diciamo, in California. Poi loro, quando sono arrivati, hanno detto no, qui ci vogliono le luci in questo modo, l'avviamento qui sotto alla sinistra, e perché loro avevano la chiave qui sotto e poi avviavano col pulsante. C'era da fare queste modifiche per il giorno dopo. Si è rimasti a lavorare tutta la notte, al mattino alle 8 la moto era pronta, alle 9 è arrivato l'importatore e così sono rimasti un po' stucchiti perché noi in 12 ore abbiamo creato la moto, ecco, perché c'era una base della moto ma mancava un po' tutto il resto. Ecco. So as an American, Moto Guzzi means to me California Highway Patrol. That's how I knew about it first. It's also a bike that's made for riders. And that's also part of why the California Highway Patrol on the Guzzi has made such an impression on me, is these are bikes you spend like six, eight hours on a day. Creating a bike that riders love takes a great deal of care, and above all, inspiration. So for design and architecture, a lot of people think Italian is just about food and tradition and the Renaissance. It's really a place of innovation. It's an incredibly industrial culture in Italy. Beh, il design della Guzzi è peculiare perché nella Guzzi il motore ha un'importanza fondamentale. Il bicilindrico trasversale influenza l'ergonomia, influenza il baricentro visuale della moto e per noi è una grande fonte di ispirazione. Abbiamo la fortuna di avere una grande storia dietro perché dobbiamo disegnare tenendo bene in mente quello che è stato Guzzi nel corso della sua storia. Non possiamo esimerci dal citare qualche modello del passato. Al tempo stesso però dobbiamo sempre innovare. E questo è croce delizia per noi designer. For the next 30 years, Moto Guzzi continues to churn out some truly iconic bikes. The Le Mans and Daytona help keep the sports heritage of the mark alive. The 90s see a rebirth of the California, but it isn't until the new millennium that the brand goes through yet another major stage of its evolution. The 2000s are a whirlwind for Moto Guzzi. New bikes fly out of the factory. International superstars line up to be the face of the brand, with over 25,000 Moto Guzzi owners club members around the world. Anyone who is anyone is lining up to call themselves a Guzzista. But what exactly is one? A Guzzista is, for me, first of all, a friend. Someone with whom to exchange visions of moto, but also of the world. Prima di tutto è uno che ama viaggiare, è curioso, gli piace andare in giro. La tipologia di motociclista guzzista è il motociclista che piace avere la, la motocicletta personale, un po' meccanico, un po' fai da te. E il motociclista è una razza e il guzzista è una razza proprio ben, ben radicata. Ti lascia qualcosa che le altre moto non ti lasciano. Guzzista è un appassionato, cerca l'affidabilità della moto, cerca la linea particolare classica come del resto tutti i guzziani. Per me un guzzista è una persona orgogliosa, è come guidare un pezzo d'Italia. The decade also sees a rebirth of Guzzi supplying motorbikes to law enforcement. With 35 models of the Norge GT heading to the Berlin Police Department and 90 to their counterparts in Milan. This iconic bike has quite the history itself, owing its name to a very particular adventure. Gran Turismo 500, prima moto con il molleggio sulla ruota posteriore a livello mondiale. Perché è nato il nomignolo Norge? Perché? Perché nel 1928 Giuseppe Guzzi, fratello di Carlo, è andato fino in Norvegia per dimostrare che la moto col molleggio sulla ruota posteriore era un qualche cosa di rivoluzionario nei chilometraggi più lunghi, sulle strade più brutte e non ha mai avuto nessun problema tecnico durante tutto il percorso che ha fatto fino in Norvegia. 2006 is also a big year for Moto Guzzi. Yes, that's probably great for most people living in Italy. But more importantly, it's the year the factory manages to manufacture 10,000 bikes. While we're here, want to see how the bikes are made? I thought so. It all starts here, 
a naked bike frame ready to be put together. Once it moves onto the assembly line, the frame is joined by the engine. Then come the all-important wheels. After some additions of electronics, they arrive at the 24th slot on the assembly line, and from here, the bikes head over to Franco Scani for quality control. How are we looking, Franco? Ogni volta che esce un modello nuovo rimane sempre la stessa emozione comunque di creare un qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo sai che comunque andrà in giro per tutto il mondo, fatto da te, beh, è una cosa bella per me. Si respira proprio un'aria mitica in questo stabilimento. When I visited the factory in Mandelo, you really understand a lot about the brand and where it comes from. Understanding the past is key to determining the future, which is why Moto Guzzi has decided to create a state-of-the-art museum within the existing compound. So for the new museum, what we're keeping and focusing on is the 400 historic bikes in the collection currently. The museum's located right next to the final assembly plant and on one side of the engine plant. So as you see the historic bikes, you know, in 30 seconds you can walk across the plaza and look at the new bikes being built, which is also a really nice juxtaposition of today and yesterday all right together in one plaza. 100 years after it was founded, Moto Guzzi is still going strong. There's even a small team of mechanics restoring a series of bikes for the centenary celebrations. How many bikes, you ask? 200. Allora, il restauro è importante per mantenere l'originalità della moto e dargli ancora una vita successiva. Si fa una ricerca sulla sua storia, sulle sue particolarità e se c'è qualcosa che non va si porta in origine come era nel tempo. È un orgoglio personale vedere questo oggetto splendere e brillare a tutti. E la Guzzi è ancora un grande marchio ancora oggi, è una cosa a parte, una leggenda più che un marchio. Diciamo così che mantenere queste tradizioni è fondamentale, specialmente poi per noi in Italia. Quando vedi queste moto ancora che hanno questo fascino di qualcosa pionieristico, capito? E sono belle, ecco. Steeped in tradition and authenticity, the brand has remained true to its core beliefs and values, all the while forming a strong bond with the local community. It represents much more than the bikes that leave the assembly line. It represents a whole nation. La Guzzi per l'Italia io credo che rappresenta uno dei grandi miti del design, ma non solo, anche proprio della cultura italiana. 2021 sees 100 years of Moto Guzzi, but what will the next 100 years bring? No, oh, Moto Guzzi per me rappresenta una grande famiglia, perché quando io ho cominciato a lavorare in Moto Guzzi, Moto Guzzi lavorava uh, mio padre, mio zio, un altro mio zio, ed era un qualche cosa che lasciava un segno nel cuore. Cent'anni speriamo che li diamo a altri cento. Moto Guzzi is always thinking about the rider. And that, again, that's why it's such a rideable bike. It's why the Highway Patrol picked them. It's why their racers won races, is because they were focusing on the riders, not just on the bikes. V-twins, V-fours, V-eights, all the crazy engines that were built in the early days and all the way till now. I think that legacy of innovation is what's really exciting about Guzzi. Chiaramente la moto è destinata a cambiare, però speriamo che ci sia ancora un nome Moto Guzzi che vada avanti ancora per tanti e tanti anni. 100 years of iconic V7s and bike heaven. 100 years of long hours and people power. <laughs> 100 years of brilliant brains and greasy chains. 100 years of stunning design from a single line. 100 years of authenticity. 100 years of simply great bikes.